שלום וברוכים הבאים למכללה הטכנולוגית של חיל האוויר. השיעור נלמד פרק במעבדת תקשורת תקבילית י"ב בנושא גלאי AM. בניסוי זה נלמד כיצד ניתן ליצור אות מאופנן AM באמצעות מחולל אותות. נכניס את האות המאופנן לערכת AM במעגל מוכלל. ונגלה את אות המידע באמצעות גלאי המעטפת המצוי על גבי הכרטיס. ראשית כל, נתבונן בערכה המצויה לפנינו. בערכה זו מוכלים כמה חלקים עיקריים. החלק הזה הוא ספק הכוח. נדרש לחבר אליו פלוס מינוס VCC של פלוס מינוס 15 וולט, על מנת שהוא יספק מתח לשאר מרכיבי המעגל. החלק הבא הוא למעשה ה-AM מודולטור, האפנן. הוא מכיל כניסת קרי אין, כניסת אינפו אין, שזה גל המידע, ואות מופנן במוצא. החלק הבא מכולי ה-Envelope Detector, וזהו גלאי המעטפת, איתו נעבוד בניסוי זה. את האות המופנן נכניס להדק הכניסה של גלאי המעטפת, ובאות המוצא נציג את אות המידע המתגלה. ראשית כל, נפעיל ספק כוח DC כפול ונכוון אותו על פלוס מינוס VCC של פלוס מינוס 15 וולט. שימו לב שהזרמים אינם גבוהים מדי. נחבא כעת את הספק, לעולם לא עובדים עם ספק דלוק, ונחבר את מקורות המתח לערכה. הדק הפלוס של ספק אחד יחובר לפלוס 15 וולט בערכה, הדק המינוס ילך לכניסת המינוס VCC מינוס 15 וולט בערכה, בין הדק המינוס של הספק הראשון להדק הפלוס של הספק השני אנחנו נקצר ונחבר מתוכם אדמה משותפת לגראונד. כעת לאחר החיבור נדליק את הספק נוודא שאף אחד מהספקים אינו מקוצר ונוודא ששתי הנוריות על גבי חלק ספק הכוח בערכה דולקות. הנורות מסמנות שמגיע מתח תקין של פלוס מתח חיובי ומינוס המתח השלילי לכרטיס עצמו. כעת נכבה את הספק ונעבור למחולל האותות. במחולל האותות ניצור אות מאופנן בצורה הבאה ראשית כל, נכוון את האמפליטודה שלנו על פי הדרישות ל-2.5 Vmax או 5 וולט פיק טו פיק ומאחר ומחולל זה עובד במתחים מקסימליים, נכוון אותו על 2.5. כעת נכוון את תדר הגל הנושא ל-200 קילוארט. נקבע ראשית את שיטת האפנון על ידי שיפט AM ונלחץ על שיפט פרקוונסי כדי להגדיר את התדר של הגל המאפנן, גל המידע. נגדיר 1 קילוארץ על פי דרישות הניסוי ובשיפט אמפליטוד נקבע את עומק האפנון על 20% אחוז, או על 0.2 שווה AM חלקי AC. כעת לאחר שלמדנו כיצד לכוון את מחולל האותות, נוכל להמשיך הלאה. יש לנו שתי כניסות, כניסת סינק וכניסת אאוטפוט. נחבר לכניסת המוצא כבל, נכבה את הספק ונתחיל בחלק הראשון של הניסוי. ניקח סקופ ונחבר את מחולל האותות ישירות לתוך הסקופ. על מנת להציג את האות המאופנן ולמדוד פרמטרים עיקריים. נדליק כעת את הסקופ ואת מחולל האותות. שימו לב, לאחר כל כיבוי מחולל האותות מתאפס, ולכן נכוון אותו מחדש על פי הערכים הנדרשים בניסוי. FC 200 קילואר AC 2.5 וולט מקס, AM 1 קילוארץ, ועומק אפנון 
20 אחוז. שימו לב לתצורת הגל המתקבלת במשקף התנודות. נלחץ על כפתור האוטוסט כדי לרענן את הנתונים. שימו לב לאמפליטודה שכל הזמן משתנה באות. אם נצופף את האות בציר הזמן, נקבל את התצורה הבאה. נקבל איזושהי מעטפת. ננסה לייצב אותה באמצעות כפתור הטריגר, ונלחץ סטופ לאחר שהתביידנו על האות. המעטפת שאנו רואים בחלק העליון, ושמשוכפלת גם בחלק התחתון, זהו גל המידע שלנו. מה שרץ בפנים, זהו הגל הנושא. שימו לב שבנקודת המקסימום אנו יכולים למדוד את סכום האמפליטודות AC ועוד AM, ובנקודה הנמוכה יותר נוכל לקבל את הערך של החיסור בין האמפליטודות. בצורה כזאת נוכל גם לחשב את עומק האפנון כתוצאה מן המדידה. ראשית כל, באמצעות סמן הקורסור, נכוון אותו על הערכים המתאימים. ניקח את הסמן הראשון ונציב אותו על AC ועוד AM. את הסמן השני נציב על החיסור ביניהם. שימו לב, ה-Type הוא Voltage, הסורס שמתואר כאן הוא Channel 2. מאחר ואנו מחברים נתונים ל-Channel 1, נשנה את ההגדרה בסקופ עד אשר נגיע ל-Channel 1. כעת, שימו לב, קורסור אחד מציג לי את אות המתח, את ערכו של המתח, בנקודה שבה אני מודדת, וקורסור 2, את נקודת המתח השנייה. בצורה כזאת ניתן לבנות שתי משוואות עם שני נעלמים, AC ועוד AM ו-AC מינוס AM, ולקבל את הערכים של AC ו-AM. כעת נעבור למדידת התדר. נשנה את ה-Type ל-Time. ונגדיר זמן מחזור בין נקודת מקסימום למקסימום הבאה. שימו לב, זמן המחזור הוא 1 מיליסקנד. תדר מוגדר כ-1 חלקי זמן מחזור. 1 חלקי 1 מיליסקנד זהו 1 קילוהרץ, וזה בדיוק התדר של הגל המאפנן של אות המידע שהגדרנו במחולל האותות. כעת נכבה את מחולל האותות ואת הסקופ ונעבור לערכה עצמה. את מחולל האותות אשר יוצר אות מאופנן AM נכניס לכניסת ה-IN של ה-Envelop Detector. נחבר את הדק הפלוס ל-Inputs ואת הדק המינוס ל-Ground. שימו לב שבמרכז הערכה ישנן אדמות. את הסקופ נחבר למוצא. בצורה כזאת אנו מכניסים לגלאי המעטפת אות מופנן בשיטת AM ומקבלים במוצא את גל המידע שלנו. גלאי המעטפת עוקב אחר שיאי הגל ובצורה כזאת אנו מגלים את השיאים ומצליחים לשחזר את אות המידע שהוא למעשה המעטפת של האות המופנן. נדליק מחדש את הספקים, נכוון פעם נוספת את מחולל האותות אשר ייתפס, על פי הנתונים הנדרשים, ונרענן את הסקופ באמצעות כפתור האוטוסט להצגת גל המידע. כעת נלחץ כאמור על כפתור האוטוסט ונקבל את האות הבא. שימו לב, קיבלנו גל סינוס המהווה את אות המידע שלנו. כעת כל שנותר הוא להשתמש באות המידע המוצג בסקופ ולמדוד אמפליטודה, תדר וזמן מחזור. נמדוד ראשית כל את זמן המחזור של האות, שוב, בין שתי נקודות מקסימום. נבחין כי זמן המחזור הוא 1 מיליסקנד, התדר הוא 1 קילוהרץ, וזה באמת מתאר את האות המאפנן שהגדרנו במחולל האותות. באותה תצורה ניתן לכוון את הטייפ על וולטג' 
ולמדוד את האמפליטודה במונחים של פיק טו פיק או וי מקס כרצוננו. כעת נעבור למסקנות הניסוי. בניסוי זה למדנו כיצד ניתן ליצור אות מאופנן באמצעות מחולל אותות בלבד, הצגנו את האות המאופנן באמצעות סקופ ומדדנו פרמטרים עיקריים והשווינו אותם לתוצאות החישוב של AC, AM, עומק האפנון, FC ו-FM. בנוסף, השתמשנו בגלאי המעטפת, ה-Envelop Detector, בכדי לגלות את האות המאפנן שלנו, שזה עוגל המידע. הצגנו את האות המאפנן שהתגלה לאחר גלאי המעטפת באמצעות הסקופ, ומדדנו בו פרמטרים עיקריים. עד כאן שיעור מספר 2 במעבדת תקשורת הקבילית י"ב בנושא גלאי AM. בהצלחה בבחינת הבגרות.